वेलकम बैक टू द्रोणाचार्य आई एस यूट्यूब चैनल आई एम डॉक्टर दमन बेनीपाल एंड यू आर वॉचिंग डेली एडिटोरियल एनालिसिस वेल आज इस वीडियो लेक्चर में हम जी एस पेपर वन सोसाइटी पॉइंट ऑफ व्यू से एक बहुत इंपॉर्टेंट इशू डिस्कस करने वाले हैं दिस इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टॉपिक विच रिलेट्स टू द इशूज रिलेटेड टू द वेमेन आज इस वीडियो लेक्चर में हम एजुकेशन और वेमेन लिब्रेशन ये आपस में किस तरह रिलेटेड है विमेन लिब्रेशन में एजुकेशन का क्या रोल है इस टॉपिक को यहाँ पे डिस्कस करेंगे नाउ वेन वी टॉक अबाउट द विमेन इश्यूज दीज आर इम्पॉर्टेंट फ्रॉम जी एस पेपर वन बिकॉज सोसाइटी का एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट बनता है और साथ ही में बहुत बार आपके एसेज में भी इस तरह के इशूज आपको देखने के लिए मिलते हैं तो आज इस वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे कि विमेन लिब्रेशन और एजुकेशन ये आपस में किस तरह रिलेटेड है एजुकेशन का क्या रोल रहेगा व्हेन इट कम्स टू विमेन लिब्रेशन नाउ यहां पे सबसे पहले चीजों को ब्रेक डाउन करते हैं लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लिब्रेशन लिब्रेशन टर्म आती है लिब्रेट से एंड व्हेन वी टॉक अबाउट लिब्रेशन एंड इट्स मीनिंग तो इट इज द एक्शन ऑफ सेटिंग सम फ्री फ्रॉम any kind of imprisonment any slavery or any oppression the action of setting someone free this is called as liberation freedom from limits either on thought or on behavior to use kaha jata hai liberation to women liberation or education aapas mein kis tarah related hai अब देखिए यहाँ पे हम कुछ गवर्नमेंट पॉलिसीज और इंटरवेंशन भी देखेंगे अल्टीमेटली हमारे सोसाइटी के सेगमेंट को एनहेंस करने के लिए कौन कौन सी पॉलिसीज़ हैं कौन कौन से गवर्नमेंट स्टेप्स हैं उन्हें भी हम जहाँ पे जरूरत पड़ेगी विल साइड दैन नब वी टॉक अबाउट वेमेन स्त्री द फीमेल एनर्जी वी सी दैट द फीमेल एनर्जी इज यू नो मदर ऑफ ऑल गॉड्स द फीमेल एनर्जी द स्त्री इज कॉन्कर ऑफ ऑल द एविल फीमेल एनर्जी स्त्री इज डिस्पेंसर ऑफ ऑल बूंस इन इंडियन कल्चर एंड वी आर इन दोज डेज द नवरात्रास वेर द डिवाइन फीमेल एनर्जी इज वर्शिप्ड वी वर्शिप फीमेल एनर्जी विथ सच एन अडोरेशन and devotion in india so during these navratras when we are worshiping the female energy the divine female energy this is right time to talk about the women liberation and the role of education here right so sabse pehle abhi jo humne kaha ki ye jo din chal rahe hain hum ye mante hain that istri is mother of all gods it is conqueror of the all evils it is the dispenser of all the boons in indian culture but are there any contradiction that we witness in india what happens with regard to women in india aur jo baatein humne abhi kahi kya ye kahin pe contradict karti hain well is question ko jab hum answer karte hain to well it is in india that we found the most इंटेंस कॉन्ट्राडिक्शन टूवर्ड्स द फीमेल शक्ति एक तरफ हम दुर्गा माँ के आगे अपने आप को सरेंडर करते हैं ताकि दुर्गा माँ हमें प्रोटेक्ट करे एंड ऑन द अदर हैंड वी लुक अपॉन द फेमिन प्रिंसिपल विद कॉन्डमनेशन हम कॉन्डमनेशन की नजर से विद अ वेरी स्ट्रॉन्ग डिसअप्रूवल हम कंडेम करते हैं फीमेल फेमिन प्रिंसिपल को वी एक्चुअली कॉन्टेंट वट इज कॉन्टेंट द फीलिंग दैट अ पर्सन और अ थिंग इज वर्थलेस वर्थलेस और इज बीनीथ एनी कंसिड्रेशन सो ऑन वन हैंड वी सरेंडर आर सेल्फ टू डिवाइन दुर्गा माँ टू प्रोटेक्ट आर सेल्फ ऑन द अदर हैंड वी लुक डाउन अपॉन द फेमिन प्रिंसिपल वी लुक डाउन टूवर्ड्स वेमेन विद कंडेमनेशन विद कॉन्टेम्प्ट एंड कॉज ऑफ ऑल द फेलियर्स 
एंड इवन द सोर्स ऑफ लस्ट एंड मिजरी तो ये दोनों तरह की कॉन्ट्रोडिक्शन हम, हमें हमारी सोसाइटी में दिख जाती हैं एंड इंडियन वीमेन शी सफर्स दिस रैट बोथ इन हर माइंड एज वेल एज इन हार्ट स्ट्रेट फ्रॉम हर बर्थ इंडियन वीमेन स्ट्रगल्स टू अंडरस्टैंड हर रोल हर पोजिशन हर आइडेंटिटी इन ह्यूमन सोसाइटी and this is not just in current times uh, if we look at you know um, since the ancient times the women they are not been denied the legal social and educational rights in india but there are also certain practices that they have been more preoccupied they are more confined in domestic affairs where their social subordination begins ऐसा नहीं है कि लीगल राइट सोशल राइट्स, एजुकेशनल राइट्स डिनाइड हैं लेकिन प्रैक्टिस में ही हमने पहले से ही वुमेन को प्री ऑक्यूपाइड कर रखा है डोमेस्टिक अफेयर्स तक ही आपका यू you नो know, सीमा बंधी हुई है उन्हें कन्फाइन कर दिया है वहीं से उनकी सोशल सबॉर्डिनेशन शुरू हो जाती है सो so, डिस्पाइट कि इस लेवल की सब्जुगेशन चल रही है वेन यू आर the action is bringing someone you know under the domination under the control the women have survived very important roles women plays the role of householder women is a strong mother women has been strong queens administrators warriors elected representatives leaders and what not तो इतनी सब्जुगेशन के बाद भी इतना कंट्रोल इतनी डोमिनेशन इतनी सप्रेशन के बाद भी वेमेन हैव सर्वाइव दीज रोल्स तो जो क्वेश्चन हम यहाँ पे सबसे पहले जिसकी बात कर रहे थे दैट व्हाट इज द कॉन्ट्रोडिक्शन दैट वी विटनेस इन इंडिया रिगार्डिंग द रोल ऑफ वेमेन तो एक तरफ हम वेमेन को पूछते हैं पावरफुल मानते हैं और दूसरी तरफ सब्जुगेट करते हैं कंडेम करते हैं कंटेम करते हैं बट वेमेन स्टिल द राइज आउट ऑफ द सब्जुगेशन एंड दे हैव सर्वाइव द इम्पॉर्टेंट रोल्स नाउ हैविंग सेट दिस विल ऑल्सो टॉक अबाउट दैट वट हैज बीन द मेजर कंसर्न ऑफ वेमेन अक्रॉस द वर्ल्ड नॉट जस्ट इन इंडिया ऑल ओवर द वर्ल्ड वॉट आर द मेजर कंसर्न ऑफ वेमेन ना जब हम वीमेन राइट्स की बात करते हैं तो ग्लोबली द बैटल फॉर लीगल राइट्स देर इज बैटल फॉर सिविल राइट्स सोशल राइट्स एंड इवन एजुकेशनल इक्वालिटी दिस इज देंट्रल एलिमेंट ऑफ द वीमेन राइट्स ग्लोबली दे शुड बी लीगल इक्वालिटी दे शुड बी सिविल इक्वालिटी दे शुड बी सोशल इक्वालिटी अलॉन्ग विद एजुकेशनल इक्वालिटी these are the central elements of women's right globally however a deeper understanding of women's need they have revealed that in a daily life a women struggle to voice their objections and opinion ye to baatein hum keh dete hain ki hame legal equality chahiye civil equality chahiye social equality chahiye lekin jab hum women issues ko women needs ko deeper अंडरस्टैंड करते हैं तो देखते हैं कि डे टू डे लाइफ में एक वेमेन अपनी वॉइस अपनी ऑब्जेक्शन अपने ओपिनियन को रखने में भी स्ट्रगल करती है वेमेन स्ट्रगल टू एग्री और डिसएग्री टू कंडेम और टू प्रमोट समथिंग टू स्पीक टू शेयर टू डिस्कस एंड टू स्ट्रगल दे स्ट्रगल टू मैनेज एंड पार्टिसिपेट एंड लीड सो दे when we see that women have access to education women have access to opportunities but okay there is access to education there is access to opportunities but this battle is still half won because if we don't get women the access to exercise their own will what they want to say what they want to do 
what they want to share, what they want to speak, agree, disagree. If we cannot give them the access to their will, then having education, having opportunities, this is the battle half won. So therefore, when we talk about women across the globe, we have such a diverse feminine approach. We have diverse approach towards life, towards work, towards the family, towards the society. But then we, we have some basic, you know, emotional needs, basic psychological needs, physical needs, mental needs. Same from the intellectual perspective, social, professional, creative needs. So all of this ties all these diverse feminine approach together towards a common cause. Life ko lekar, work ko lekar, family ko lekar, society ko lekar, all over the world, alag alag feminine approaches hain. Lekin ant mein, emotional, psychological, physical, mental, intellectual, social, professional, creative, ye sabhi needs in diversities ko ek saath le aati hain towards the common cause. And what is this common cause? The common cause is you know being women across the globe they want to be active participants and decision makers of their own lives this is the common cause that the women all over the world want they want to participate actively they want to make their own decisions they want to make their decisions for their own life and women they want to refuse the passivity that is expected from them so therefore, if you look at a modern progressive woman, a modern progressive woman, she prides herself with all her feminine virtues. She wishes to embrace her own self in entirety. Apne aap mein complete, whole, apne aap ko pura samajna, apne aap ko embrace karna. And to break out out of this oppressed, you know, the, the way the women have been, you know, treated as far as we look at the history. And even the present times, there are so many videos which comes after every week in which we see that how women are still subjugated. So women wishes to embrace her own self. She wants to break out of an oppressed state. And women, so that women can realize her own untapped full potential. Women today, they're very capable of, you know, capable of and they want to accumulate the advantage of both the sexes. But she's not willing to pay an unfair price for achieving. Like for example, if a young mother wants the right to work or not to work, that lies in her own domain, that is her own decision and that should be in her own decision making power. Either she wants to work or not. She should not be willing to pay an unfair price for achieving something. If she wishes that she is able to make a choice where she wants to strike a balance between her motherhood and her professional duties, many times we see that if a young mother is resuming her career, she is labelled as irresponsible and selfish. But the women, they want to make a choice where they strike a balance between their motherhood and their professional duties and yet not labelled as irresponsible and selfish. Such a state of choice with dignity would be a true liberation for a young mother in which they have a choice how they want to strike a balance between both of these components of her life. The idea that we keep the motherhood above the professional duties and if some mother you know, resumes her professional duties, we say that, oh, she is irresponsible, she is selfish. We want to bring such a state where the choice lies with the women and that will lies with dignity, that would be the two liberation. So over here, as we said that, what role can education play? 
देखिए देर आर बहुत सारे फैक्टर्स ऐसे हैं जो कि यू नो दे अफेक्ट वेमेन लाइक यू नो द फैक्टर्स लाइक पुअर लिटरेसी रेट इन वेमेन जब आप लिटरेसी रेट देखते हैं तो इंडिया में द लिटरेसी रेट इज पुअर फॉर वेमेन देन इन मेन एंड दिस इज द बिगेस्ट एंड द मोस्ट क्रूशल फैक्टर फॉर यू नो एग्जिस्टेंस ऑफ इन इक्वालिटी एंड द सेक्स बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन दिस डिस्क्रिमिनेशन पुश इज द गर्ल चाइल्ड टू ईदर नेवर बी बॉर्न विच इज फीमेल इन्फेंटिसाइंड और अ वीमेन टू बी प्री डोमिनेटली पुस्ड इन टू हाउस होल्ड अफेयर बिकॉज देर इज एन अंडरलाइन डिस्क्रिमिनेशन देर इज इन इक्वालिटी तो या तो गर्ल चाइल्ड को बॉर्न ही नहीं होने दिया जाता या फिर वेमेन को हाउस होल्ड अफेयर में धकेल दिया जाता है एंड वी सी दैट स्कूल में एनरोलमेंट रोल रेट्स कम है वेन इट कम्स टू वेमेन सबसे ज्यादा ड्रॉप आउट रेट्स वेमेन के हैं फीमेल स्टूडेंट्स के हैं सोशल डिस्क्रिमिनेशन वेमेन फेस करती है वेमेन फील अनसेफ इन द पब्लिक स्पेसिस एंड वी ऑल्सो सी दैट स्टिल वी प्रायरिटाइज बॉयज बॉय चाइल्ड एजुकेशन मोर देन द गर्ल चाइल्ड एजुकेशन these are some of the factors which negatively influence the female education agar schools mein enrollment rate hi low hoga drop out rates aaga honge social discrimination hoga public space unsafe rahegi unki education ko prioritize nahi kiya jayega so all of this will negatively influence the female education however when a girl is educated she is empowered Empowered किस तरह शी कैन मेक हर ओन डिसीजन शी कैन रेज द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ हर फैमिली एज वेल एज हर चिल्ड्रन दिस विल क्रिएट मोर जॉब अपॉर्चुनिटीज एंड अल्टीमेटली इफ यू एजुकेट वेमेन दिस विल रिफॉर्म द एंटायर सोसाइटी एंड इफ द सोसाइटी इज रिफॉर्म दे विड बी अ शिफ्ट टू इन द एटीट्यूड टूवर्ड्स द गर्ल चाइल्ड एजुकेशन इन इंडिया एंड दिस इज अर्जेंटली नीडेड and this is even said that if you know all the girls they complete their education and they participate in the workforce india can add around 770 billion dollars to our gdp by 2025 agar har ek ladki apni education complete karti hai aur uske baad workforce mein participate karti hai if you are denying the women access to equal and quality education opportunities to when you denying somebody that equality in terms of educational opportunity to isse hum gender segregation ko encourage karte hain this is a stereotypical behavior in our society so if we want to empower women we need to create a gender neutral learning environment there shouldn't be any gender segregation the learning environment has to be gender neutral and this could be a stepping stone towards you know the quality socialization that we want and this in turn will help in creating a favorable position for women they can either pursue their creative endeavors they can go into the scientific lines technological lines professional endeavors and when such kind of environment is there which is gender neutral you know ultimately this will decrease their personal and social struggles and we have example of it see any society that denies or discourages women from participating in the learning process this is only encouraging the biased pattern and this is which is actually deeply rooted in promoting the influential masculine identity when you denying the women when you discouraging the women from participating you're proport promoting the masculine identity so but the quality education see it helps both men and women it will help both men and women to understand what are the deep seated issues of our society and educating both of them will raise the collective as well as individual level of awareness and this will help them to understand what is the importance of all the people irrespective of their sex also you know if in order that we want to ensure the sustainable development 
it is very important that we recognize the importance of all the sexes treat every sex equally opportunities equal so that environment of equality has to be created here some important statistics are important if you are writing an answer वहाँ पे आप इस इशू के ऊपर बात कर रहे हैं तो कुछ स्टेटिस्टिक्स याद रखिए कुछ डाटाज याद रखिएगा दिस आर दीज आर वेरी गुड फॉर वैल्यू एडिशन ऑफ योर आंसर्स जैसे कि एक यूनिसेफ ने एक स्टेटिस्टिक्स प्रेजेंट किया है जिसमें कहा गया कि 129 मिलियन गर्ल्स आर आउट ऑफ स्कूल अराउंड द वर्ल्ड वन मिलियन गर्ल्स आर आउट ऑफ स्कूल जिनमें से थर्टी मिलियन प्राइमरी स्कूल एज से हैं थर्टी मिलियन लोअर सेकेंडरी स्कूल एज की हैं और 67 मिलियन अपर सेकेंडरी स्कूल एज की हैं कैन यू सी द ड्रॉप आउट रेट लो एनरोलमेंट रेट इट इज इवन एस्टिमेटेड दैट एवरी ईयर 23 मिलियन गर्ल्स इन इंडिया दे ड्रॉप आउट ऑफ स्कूल आफ्टर दे बिगिन मेंस्ट्रुएटिंग 23 मिलियन गर्ल्स दे जस्ट ड्रॉप आउट देयर एजुकेशन वंस दे स्टार्ट मेंस्ट्रुएटिंग and this is mainly because of their lack of access to sanitary napkin there is no overall hygiene awareness in the school resulting in what these girls are dropping out of the school we also have the national survey of india uske accordingly india ki jo literacy rate hai that has increased 2011 mein 73% tha 2022 में 77.7 परसेंट जा चुका है लेकिन अभी भी ग्लोबल लिटरेसी रेट जो कि 86.5 परसेंट है उससे हम अभी भी पीछे हैं लेकिन यहाँ पे एक डाटा जो आपने याद रखना है वो ये है कि बेशक इंडिया का लिटरेसी रेट 77.7 परसेंट हो चुका है मेल लिटरेसी 84.7 परसेंट पे है और फीमेल लिटरेसी सेवेंटी पे है can you see the disparity between male literacy and female literacy aur yahan pe bhi dekho ye disparity globally hai lekin globally bhi female literacy 79% hai aur india mein ye literacy 70.3% pe hai so the way forward for india and humans in general is to treat the female shakti the female the feminine powerhouse with respect with deep regard they should have equal access to experiences learnings and opportunities all sex should be allowed to find above all sexual differences and their full inner potential because india is the land of diversity in india we are the ardent worshippers of the shakti the durga and still perhaps we can lead the mankind into the social successes based in the deep regard for the deep inner potential the intellectual prowess and the ingenuity of women when in denying women their due place it is denying mankind its due success and that is why educating women is more important than what we realize how it will impact our society so this one thing that we discussed here that how education and women liberation is linked with each other use this value addition kabhi bhi aap women issues ke bare mein likhe wahan pe education ka kya role hai when it comes to women liberation you should be able to write about it ye aapke mains mein aapko bahut help karega so that is all for this video aaj ki is video ke liye itna hi thank you so much for watching I will see you all in my next one. Thank you.